。是谁会把房子修那么高的地方？是何人所建？又是何人在此居住？大家好，我是小雪。我今天来的地方是遵义市绥阳县五凤岭，就在我的身后的绝壁上，就是那所房子的所在。大家是不是一样跟我好奇，他这个房子是到底是有什么用呢？带着这么多的疑惑，我们去一探究竟吧。我现在呢，就用手机计个时，看一下到达目的地需要多久。现在我们就随着这条小道，然后一路上爬。虽然是现在所修的，但是这个实在是太陡峭了，免不得让人气喘吁吁。我这里还有好多野果，这种是贵州常见的那种野果，叫做红籽，好像。我吃一下，果然野生的就是美味。都说平地起高楼，而它却反其道而行之。让人难以理解，太斜了，没走几步路，却已经累得气喘吁吁了。感觉走了这么长的路，居然还没到，一直都是上坡。我在这里发现一个洞，但很神奇的是，里面不断的吹出一股凉风。小时候常听老人提起，这叫凉风洞，说里面住着一个神仙。随着，随着这个天气越来越好啊，这些山上的这些柴火都没有人捡。要是换做以前的话，这山早就光秃秃的，可以看到，整片山都是绿油油的。哇，可以看到，很清楚的可以看到，那个桥，看看这个烈日炎炎的，好晒呀、啊！哇塞，终于有平坦的路可以走了，可以看到我身上什么都没有带。只带了一个相机，然后已经走的累得快不行了。当时人们在修建那个房子的时候，背着那么重的材料，它是怎么一步一步把它给搬运上来的呢？这上面就是悬崖峭壁，石头比较突出，看起来比较危险。这里好窄呀、啊，可以看到，要头要缩着走的，不然会碰到那个岩石。当然，这一段也是最危险的。可以看到这边光秃的，山上是这一段是没有树木遮挡的，所以相比起来比较危险。哇，这里居然还有一座桥，大家快看！这个桥它是没有任何遮挡的，而且呢，粘的已经久了，上面的木板已经开始腐朽了。然后很神奇的是啊，它对面居然没有房子。那么它修建这个桥是有何目的呢？是何人所修建的？难道是仙人？虽然到这个桥了，但是还要往前走上一段时间才能到达那个房子的所在地。哇，这岩石好突出啊！以前那些人是怎样在上面，然后修出一条道来，然后通往那房子那里的？这里更窄了，可以看到上面有两块木板。看来原本这里是有一道门的，随着时间的久远，已经坏掉了，就只剩下这个框架。这旁边还有一棵松，走进这个门可以看到这些框架，原来是有房子的，但是现在呢，只剩下了框架。如果是避雨的话，这是完全避不了的
这个房子虽然是已经破旧不堪了，但是可以看到这些遗迹所在。这里有个灶头，是用来煮饭的。这里还有一些留下的这些碗筷。虽然这里是非常的高哦，但是可以看到这里还是有水的，用水起来呢也是很方便的。难道这里曾经有高人在这里居住过？让人产生了很多有疑惑。快听，从那边传来一股声音，是什么声音呢？走到这里啊，已经完全是没有路了。但是在这里呢，我可以看到那个房子所在，就在那个山顶上面。我们还要从那里爬上那个山顶，走吧。这个路好险呀！哇，快看这里发生了好多野花。好险呀，这条路。石头看起来要随时滚落，真的是很危险。越来越窄了，现在只能攀附这个岩石，然后支撑上去。哇，这个声音越来越近了，遇到了。原来我们听到的声音，原来我们在山底下听到的声音是这个发出来的，莲花。这一路上来啊，我脚一直在发抖。上来之后才发现，一直是这个莲花发出来的声音，好像是太冷了。那你们到房子里面去参观一下。哇，这个房子好简陋啊，都不能遮风挡雨了。原来它这里面是放着一张神像。上来的时候听说这里面是以前是居住过一个人的，但是今天好可惜啊，没有看到。真想一睹这个世外高原的面容。然后我们去四周看一下。哇、哦，这里好窄呀，小心一点！哇，上面是一个悬崖，快看，上面是有人居住的。这么高的悬崖上，他们是怎么样把材料运上来的？站在这上面，真的是有一种一览众山小的感觉。哇、哦，这边已经不能过去了，这边更窄了。然后我用是。用相机给你们拍一下，真的是太窄了，无法过去。我目测这个悬崖有三四百高，我看到上面我头都是晕的。如果一直往下看的话，会感觉头晕。如果你恐高的话，还是建议不要来了。刚才我过来都没有那么感觉害怕，但是我看了下面这么高啊，我现在心里越想越后怕。哎，我真的好，脚都下软了。种山小的感觉真的是太爽了，不得不佩服古人的智慧，真的是比我们现代人太会享受了。危楼高百尺，手可摘星辰。不敢高声语，恐惊天上人。应该就是这么个意思吧。